subscribe to ADA247 and press the bell icon to never miss another update. So, good morning all of you. Welcome to Adda 24-7. Today, our topic was our statement and conclusion. And again, that is the topic that will be covered in our class. Yesterday, we had 21 questions. It was very good. You guys have given a lot of right answers to our questions. क्वेश्चंस के ठीक है सो so, देखो आज बहुत ज़्यादा डिले हो गया है नौ मिनट काफ़ी डिले हो गया है क्योंकि बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है सो so, उसकी वजह से डिले हो ही जाती है चीज़ें ठीक है क्योंकि हाफ एन आवर से मैं ट्रैफिक में फंस रही थी हाफ एन आवर से ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं बिकेश राहुल विक्रम भारती अरे बिल्कुल क्लास होगी भी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है मैम की कॉल आई थी विक्रम अच्छा कब आई थी आपकी मेरे मैंने मैंने आपको कब कॉल की थी ठीक है मानव स्टार्ट हो गया बिल्कुल रूबी मानव बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का मौसम हो रहा है सो फटाफट से हम स्टार्ट कर देते हैं अपने पढ़ाई को आरव साक्षी हरिकेश सलोनी विश्वजीत गौरव ठीक है चलो सबके नाम ले लिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है रोहित कुमार हम आपके आदर्श हैं ठीक है और हमारी तो हमेशा ही आपके साथ विशेष रहेंगी कि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस करो अपनी जिंदगी में ठीक है चलिए अब फटाफट से एक हमारी मोटिवेशनल स्लोगन देन आगे बढ़ते हैं बिल्कुल इफ यू हैव द पावर टू मेक सम हैप्पी डू इट यदि आपके पास पावर है कि आप किसी को खुश रख सकते हो किसी को खुशी दिला सकते हो उसके फेस पे द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ द डेट जो दुनिया है उसे यही चाहिए कि आपको हम खुश रहें ठीक है दुनिया को किसकी जरूरत है खुश रहने की जरूरत है यदि आप में एक शक्ति है आप में एक पावर की आप दूसरे को खुश रख सकते हो तो बिल्कुल करिए वो काम ठीक है सो so, इसका मतलब क्या होता है यदि आप अपने आप से खुश हैं अपनी चीज़ों से खुश हैं तो आप जब भी दूसरों को खुश रख पाओगे तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखिए देन उसके बाद आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी आपसे खुश होंगे क्लियर है समझ में आ गया मनीष राकेश बिकेश विश्वजीत तो हमेशा आप क्या करना है आप कोई टेंशन नहीं लेनी अब आपको अब आपको सिर्फ हंसना है ठीक है आपको हर एक चीज अच्छी करनी है अपनी जिंदगी में कोई किसी भी टाइप की टेंशन नहीं लेनी हटा दीजिए इसके स्लोगन को ठीक है सो so, स्टार्ट करें अब स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास अपनी क्लास को आ, राकेश खुशवा ये तुम्हारी अभी भी आदत नहीं गई इसको इटैलिक पत्नी कौन सी लैंग्वेज में तुम अपने नाम को लिख के आते हो जो बहुत अच्छी बात है राहुल मोर्य आप अलाहाबाद से लाइव देख रहे हो वेरी गुड अलाहाबाद के मौसम कैसे हैं यहाँ का मौसम तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा बारिश है बाहर गुड़गाम में एंड इतना पानी भर चुका है कि कोई चल के नहीं जा सकता तैर के चला जाए ठीक है सो so, चलो स्टार्ट करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत सारी बातें हो चुकी है फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाए क्वेश्चन पढ़िए चलिए क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से और क्वेश्चन का आंसर दीजिए बिल्कुल खुश रहना है भारती मीना पंडित जी प्रीतम हरी सुमंत चलिए क्वेश्चन है ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैव अ डॉक्टरेट डिग्री एक्स इज अ लेडी प्रोफेसर ठीक है सभी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है सभी विश्वविद्यालय मतलब ऑल यूनिवर्सिटी ऑल वर्ड यूज हो रहा है ठीक है देन उसके बाद एक्स एक महिला ऑफिसर है एक्स क्या है एक महिला ऑफिसर है एक्स के पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं है जबकि उसने बोला है कि एक एक्स है वो क्या है इज अ लेडी प्रोफेसर यदि वो प्रोफेसर है तो उसके पास क्या है डॉक्टरेट डिग्री होनी जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है वह डॉक्टरेट डिग्री और एक एक्स है वो एक महिला प्रोफेसर है यदि वो महिला प्रोफेसर हो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो एक प्रोफेसर है ना और प्रोफेसर के पास क्या मिलेगी डॉक्टरेट डिग्री बिल्कुल मिलनी चाहिए तो इसका मतलब पहला क्या हो गया बिल्कुल गलत हो गया है ठीक है सेकेंड ओनली मैन प्रोफेसर है वह डॉक्टरेट डिग्री ऐसा कुछ नहीं कह रखा स्टेटमेंट में कि सिर्फ पुरुषों के पास ही डॉक्टरेट डिग्री है तो दोनों के दोनों क्या हो गए हैं दोनों के दोनों जो हमारे कंक्लूजन है वो हमारे बिल्कुल गलत हो गए प्रीतम साक्षी रूबी माधुरी माधुरी आज लाइव कैसे बहुत टाइम बाद लाइव हो आप रोहित कुमार सलोनी एंड पंडित जी बिल्कुल सही आंसर दोनों के दोनों क्या है बिल्कुल गलत है सो so, फटाफट से शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए शेयर करिए अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे फटाफट से शेयर करिए ये मुझे बोलने की जरूरत ही ना पड़े आगे से ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज गुड फॉर हेल्थ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ठीक है ओके okay, मैंने मान लिया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है ठीक है फ्रूट कंटेन बी कॉम्प्लेक्स जो फ्रूट है उसमें क्या होता है फलों में क्या होता है बी कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है 
वी शुड ग्रो फ्रूट बताइए वी शुड ग्रो फ्रूट हमें फल उगाने चाहिए ऐसा कुछ वो ग्रो के बारे में बोल रहा है स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा उसने बस ये बोला है बी कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छा है फलों में बी कॉम्प्लेक्स होता है तो हमें फल उगाने या ना उगाने की बात ही नहीं कही है तो पहला क्या हो गया बिल्कुल मिथिलेश आबिद फर्स्ट बिल्कुल गलत हो चुका है गुड मॉर्निंग अमृत अमरीश तिवारी भूपेंद्र बिल्कुल सेकंड बिल्कुल सही है राकेश कुमार सीना दोनों गलत कैसे हो गए इसमें दोनों गलत नहीं होंगे अभी फिलहाल पहला गलत है ए सीरीज पजल हो चुका है ठीक है और पजल की दो क्लास ली है वन फोर्थ बिल्कुल पीयूष शर्मा एक बिल्कुल सही गलत है आरव का भी आंसर आ गया टू साउंड को जोगेश सलोनी अमित रोहित चलिए नेक्स्ट फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ सेकेंड कंक्लूजन क्या कहते हैं फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं देखिए यदि वो ये कह रहा है कि बी कॉम्प्लेक्स है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और फलों में बी कॉम्प्लेक्स होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया फल भी क्या होंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया सेकेंड बिल्कुल लक्ष्मी रितेश आरव चतुर्वेदी सेकेंड कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल सही होगा सेकेंड क्या होगा बिल्कुल सही होगा दोनों गलत नहीं हो गए किसने बोला दोनों गलत होंगे और रॉन्ग वेरी गुड रोहित कुमार वेरी गुड सही जा रहे बच्चा बिल्कुल सही जा रहे दोनों गलत है ना सेकेंड सही होगा इसमें सेकेंड कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सेकेंड गलत क्यों होगा सेकेंड सही क्यों होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड राइट पंडित जी माधुरी भारती मीना बिल्कुल सही चलिए पढ़िए अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़िए सेकंड सही है बिल्कुल राकेश कुमार सेकंड बिल्कुल सही है माधुरी राहुल विजय साक्षी सौरभ भारती मीना आरव चलिए एक मार्क्स आल्सो मतलब योगेश साइंस एक मार्क्स आल्सो चलिए नेक्स्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज जो उद्योग होते हैं जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर देती हैं नष्ट कर देती है ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉय बाय इंडस्ट्री क्या उसने ये बोला है जितने भी सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो इंडस्ट्री द्वारा नष्ट होते हैं क्या सिर्फ एक कारण है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करने का नहीं ना तो इसका मतलब जो पहला है वो क्या हो गया हमारा पहला जो है वो बिल्कुल गलत हो गया है क्यों राइट हो राइट होगा रोहित कुमार क्लास के एंड में पूछना मैम ये राइट क्यों होगा ठीक है पह इसकी बात करूं तो कंक्लूजन क्या हो गया पहला मेरा बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि ऑल नेचुरल रिसोर्स की इसकी बात नहीं कर रही कि सारे के सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे उद्योग से खत्म होते हैं उसकी बात नहीं की गई है तो पहला गलत बेटा ऑल से हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है जो ऑल कीवर्ड दे दिया है उसकी वजह से राकेश कुमार सीना फर्स्ट हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट में उसने ये नहीं कहा इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज उसने ये नहीं बोला उसने ऑल का या ओनली का वर्ड यूज नहीं किया ठीक है नो इंडस्ट्री नो एनवायरमेंट पोल्यूशन देखिए उसने बोला है यदि कोई भी इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो एनवायरमेंट पोल्यूशन भी नहीं रहेगा ऐसा है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन को अब जारी रखने के लिए इंडस्ट्री का हाथ होता है एक जो रीजन होता है वो इंडस्ट्री का होता है ऐसा कुछ नहीं बोल रखा स्टेटमेंट में उसने बस ये बोला है इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज उसने ना ऑयल का यूज किया ना उसने एनवायरमेंट पोल्यूशन का यूज किया तो दोनों क्या हो गया आर अब दोनों के दोनों बिल्कुल विके, विकेश बिल्कुल दोनों के दोनों गलत हो गए हैं ठीक है <coughs> बिल्कुल पंडित जी भारती मीना दोनों गलत हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो था रॉन्ग विजय सिंह एस पी सिंह रोहित एंड में पूछना अपने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फिर बताऊंगी कि सेकेंड सही क्यों है ठीक है पढ़िए टेंशन इज डिटरमेंटल टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ तनाव है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ठीक है मान लिया अभी होता है असल जिंदगी में है यदि तुम्हारी जिंदगी में टेंशन है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे तुम्हारी हेल्थ इश्यूज बनेगी तुम्हारी फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है उस पर फर्क पड़ेगा ठीक है देन कंक्लूजन क्या कहता है To be healthy, one should be free from tension. स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव से मुक्त होना चाहिए उसने यही तो बोला है जो तनाव है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसका मतलब क्या है स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव से मुक्त होना चाहिए तो पहला बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोला है मेंटल हेल्थ डिपेंड्स अपॉन द टेंशन वन एक्सपीरियंस जो मेंटल हेल्थ है जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तनाव के अनुभव पर निर्भर करती 
यही चीज तो उसने स्टेटमेंट में बोली है तो सेकंड क्यों फॉलो नहीं होगा बोथ राइट बिल्कुल संदीप गुजर बिल्कुल दोनों के दोनों द ओनली वेलोसिटी बिल्कुल दोनों बिल्कुल सही होंगे क्यों होंगे उसने दो क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोल दिया तनाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यदि जो टेंशन है वो हमारा क्या है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को खराब करता है तो हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमें तनाव मुक्त होना चाहिए बिल्कुल सही होगा सेकंड जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तनाव के अनुभवों पर निर्भर करता है वही तो चीज बोलिए उसने मानसिक भी ले लिया उसने फिजिकल हेल्थ भी ले ली और उसने मेंटल हेल्थ भी ले ली और वही दोनों तोड़ मोड़ के उसने कंक्लूजन में डाल दिया तो दोनों के दोनों क्या हो गया विकास बिल्कुल दोनों के दोनों बिल्कुल राइट हो चुके हैं बिल्कुल राइट हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिस्टर्स अराइव एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार मंत्री अपनी कारों में सार्वजनिक समारोह में पहुंचे बताइए ठीक है चलिए यार आप फटाफट से बताइए बोथ फॉलोस माधुरी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका पंडित जी प्रीतम विक्रम तीन चार बार मैंने लाइन बोल दी बिल्कुल 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 ठीक है चलिए मिनिस्टर अराइव एट द पब्लिक फंक्शन इन दे कार मंत्री अपनी कारों में सार्वजनिक समारोह में पहुंचे पहुंच गए भाई मंत्री पहुंच गए ठीक है देन सभी मंत्री अमीर ऑल मिनिस्टर आर रिच इसके बारे में बात ही नहीं कही गई कि ऑल मिनिस्टर आर रिच बात की गई है उसने बस कारों की बात कही है और उसने फंक्शन की बात की है तो ये तो गलत हो गया पहला पहला तो रिच के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो फर्स्ट बिल्कुल गलत मिनिस्टर्स हैव कम मंत्रियों के पास कार हैं तो वही तो बोला उसने मिनिस्टर अराइव एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार अपनी कारों में पहुंचे यदि वो अपनी कारों में पहुंचे तो पड़ोसी की तो कार मांग के नहीं लाए होंगे तो अपनी कार होगी तो इसका मतलब क्या है मंत्रियों के पास कारें हैं जब अपनी कार में पहुंचे तो भाई सब कार तो होगी तो सेकेंड क्यों नहीं आ रहा आंसर बिल्कुल भूपेंद्र परवीर अक्षय कयाल सत्या मानव सेकेंड बिल्कुल राइट होगा मिनिस्टर केम टू द पब्लिक फंक्शन सार्वजनिक समारोह में मंत्री आए वही चीज उसने बोली है मंत्री अपनी कारों में एक पब्लिक फंक्शन में आए पब्लिक फंक्शन में क्या है मंत्री आए वही चीज लिखी हुई है तो क्या हो गया सेकंड एंड थर्ड जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है अमित सोनी कीशु मानव राहुल मौर्य दोनों के दोनों हमारे सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन साक्षी बिल्कुल सही है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंक्लूजन मैनी ड्रग्स एडिक्ट वर अरेस्टेड कई ड्रग्स आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ठीक है चलिए बताइए अब इसका पूरा पढ़िए और आंसर बताइए फर्स्ट फॉर सेकंड थ्री फॉलो बिल्कुल माधुरी आशी पंडित जी द ओनली वेलोसिटी ठीक है माइंड योगेश आज सभी साची नहीं आया देवाशीष भी नहीं आया और कौन थे वो एम के यादव राहुल सिन्हा ये लोग भी नहीं आए वेरी गुड क्लास लेने का मन नहीं होता बारिश का मौसम हो रहा है तो इंजॉय करें घर में बैठ के चाय पकौड़े खा रहे होंगे है ना यहाँ पे हम आए हैं सुबह सुबह जाम में फंसते हुए ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन मैनी ड्रग्स एडिक्ट वर अरेस्टेड कई ड्रग्स आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ओके ठीक है मतलब जो ड्रग्स लेते थे उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया टेकिंग ड्रग्स इज अ क्राइम ड्रग्स लेना अपराध है देखो ड्रग्स लेना अपराध है जब भी तो उसे गिरफ्तार किया गया तो इसका मतलब पहला बिल्कुल सही ठीक है वन हु कमिट्स अ क्राइम कैन बी अरेस्टेड जो अपराध करता है उसे गिरफ्तार किया जाता है इस लाइन से कंक्लूजन से हमें एक बात समझ में आ रही है कई ड्रग्स आरोपियों को गिरफ्तार किया गया इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ क्या किया है उन्होंने आरोप किया है जब भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है जो अपराध करता है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है मैनी पीपल टेक ड्रग्स रेगुलरली कई लोग नियमित रूप से ड्रग्स लेते हैं उस क्वेश्चन में बोल रखा है मैनी ड्रग्स एडिक्ट मतलब इसका मतलब क्या है एडिक्ट मतलब क्या होता है जो नियमित रूप से उसको लेता हो किसको ड्रग्स को लेता हो तो उसने यही बोला है मैनी पीपल टेक ड्रग्स रेगुलरली कुछ लोग नियमित रूप से ड्रग्स लेते हैं तो तीनों के तीनों क्या हो गए तीनों के तीनों जो कंक्लूजन है स्टेटमेंट है सॉरी कंक्लूजन दे रखा है मैनी ड्रग्स एडिट वर अरेस्टेड ठीक है तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई हमारी बिल्कुल सही हो गई हमें तीनों स्टेटमेंट से क्या बनाना था कंक्लूजन बनाना था क्या बनाना था तीनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाना था यदि मेरे पास स्टेटमेंट वन है टेकिंग ड्रग्स इज अ क्राइम ड्रग्स लेना अपराध है ठीक है मैंने मान लिया ड्रग्स लेना अपराध है फिर उसने सेकेंड कंक्लू सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया वन हु कमिट्स अ क्राइम कैन बी अरेस्टेड जो अपराध करता है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो इससे क्या हो गया ड्रग्स लेना अपराध है यदि कोई ड्रग्स लेगा तो उसे क्या किया जाएगा गिरफ्तार किया जाएगा 
इससे दो चीज हमारे पास सामने आ गई देन तीसरी चीज क्या है मैनी पीपल टेक ड्रग्स रेगुलरली और कई लोग नियमित रूप से ड्रग्स लेते हैं तो कंक्लूजन बना नहीं बना मैनी ड्रग्स एडिक्ट एडिक्ट मतलब कहां से आया थर्ड पॉइंट से आया गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार कब किया जाएगा फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट से तो क्या आ गया तीनों के तीनों जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है पंडित जी विक्रम विकेश अमित सोनी सोनी माधुरी जय गोपाल साक्षी दोबारा बोलो मैडम किशन दोबारा बोलना है चलो दोबारा बोलते हैं वेट देखिए दोबारा बोल देते हैं कंक्लूजन में बोला है कि बहुत सारे जो ड्रग्स जो आरोपी है जो नियमित रूप से ड्रग्स लेते थे एडिक्ट मतलब वही होता है जिसको आदत पड़ गई हो किसी चीज की उन्हें अरेस्ट किया गया स्टेटमेंट दे रखी हमें तीन स्टेटमेंट दे रखी है तीनों से मिलकर हमें कंक्लूजन बनाना था हमें ये बताना था इनमें से कौन सी हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिससे हमारा कंक्लूजन बनेगा टेकिंग ड्रग्स इज अ क्राइम हमें पता है ड्रग्स लेना अपराध है ड्रग्स लेना अपराध है तो वो गिरफ्तार कैसे हो सकता है सेकेंड लाइन हमें डिस्क्राइब डिस्क्राइब करती है वन हु कमिट्स अ क्राइम कैन बी अरेस्टेड जिसने अपराध किया होगा उसे क्या किया जाएगा गिरफ्तार किया जाएगा सेकेंड लाइन हमें बिल्कुल क्या कर दिया तो हमें पता चल गया कि ड्रग्स लेना अपराध है और जो अपराध किया जाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा मैनी पीपल टेक ड्रग्स रेगुलरली इसका मतलब जो बहुत सारे लोग नियमित रूप से ड्रग्स लेते थे वो आरोपी हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा वही लाइन हमारी कंक्लूजन में रितेश फर्स्ट है कि थर्ड क्यों नहीं आएगी थर्ड में बोल नहीं रखा तुम्हें कंक्लूजन में मैनी ड्रग्स एडिक्स एडिक्स का मतलब क्या होता है जो नियमित रूप से जिसको लत लग गई हो ड्रग्स लेने की ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर आर मैनी इंडियंस हु आर ऑनेस्ट हु आर ऑनेस्ट बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो ईमानदार हैं लेकिन उसने ये नहीं बोला सारे के सारे भारतीय ऐसे हैं जो ईमानदार हैं क्वेश्चन को स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना मोहन इज एन इंडियन मोहन एक भारतीय है मोहन क्या है एक भारतीय ऑल फॉलो बिल्कुल संदीप गुजर आर चतुर्वेदी हाँ स्कूटी होगी पानी में डूब जाऊंगी स्कूटी को लेके मैं किसी दिन है ना इतना इतना पानी भर रहा होता है कोई स्विमिंग करके चला जाए उसमें साक्षी ने आंसर दिया आइदर एंड ऑल वेरी गुड साक्षी बिल्कुल वेरी गुड लक्ष्मी एंड याल याल सिंह ठीक है मानव लक्ष्मी मनीषा एंड मनीषा गुप्ता किशनु प्रीतम रूबी आइदर और बहुत लोगों के आंसर आ रहे रूबी सिंह ने आंसर दिया फर्स्ट एंड सेकेंड का चलो पढ़ते हैं मोहन इज ऑन देखिए उसने बोला है मोहन एक इंडियन है ठीक है मैंने मान लिया मोहन एक भारतीय है ओके गुड ठीक है उसने स्टेटमेंट में बोला बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो ईमानदार है तो मोहन ईमानदार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता उसने ये तो बोला नहीं ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट ऐसा तो नहीं बोला ना उसने कि सारे के सारे भारतीय ईमानदार है उसने बोला कुछ भारतीय बहुत से भारतीय उस बहुत से भारतीय में मोहन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ईमानदार तो इसका मतलब क्या है इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है और वो ईमानदार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो इसका मतलब क्या है आइदर और और बिल्कुल माधुरी विक्रम पंडित जी आइदर और और के का साथ है हमारा ये जो आंसर है वो जाएगा कंक्लूजन जाएगा कि मोहन ईमानदार हो भी सकता है और नहीं भी यदि ऑप्शन में हमारा आइदर और और नहीं है तो फटाफट से मुझे ये बताओ किस पे टिक मार के आओगे यदि ऑप्शन में हमारा या तो आइदर और नहीं है तो किस पे टिक मारोगे और ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी विश्वजीत स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बिल्कुल सेम होगा तो कंसीडर करेगा या नहीं करेगा ये तो वैसे सिलॉक्स में होता है विश्वजीत और जो ये होता है हमारे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन तो कंसेप्ट बेसिस पे होता है ठीक है बताइए नन बिल्कुल साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया बिल्कुल नन पे जाएगा यदि हमें ऑप्शन में आइदर और नहीं दे रखा तो बोथ पे टिक मत मारना कि बोथ आर फॉलोस नन पे टिक मारना नाइदर वन और नॉर्थ सेकेंड ठीक है बिल्कुल संदीप और रॉन्ग योगेश सलोनी विक्रम दीपक मानस माधुरी बिल्कुल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे देख एक और आया जय गोपाल अभी बोला कल भी बोला था कि बिल्कुल भी क्या होगा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड नन ऑफ दी सबको याद है मानव सिंह वन आंसर नहीं आएगा वन कतई भी आंसर नहीं आएगा इसका पेपर में अंडा लेके आओगे फिर ओ आरफ ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का इधर और है सिलॉक्स का इधर और और कुछ है ठीक है उसके इधर और के बारे में बात करेंगे बाद में ठीक है चलिए यूज ऑफ कॉस्मेटिक इज हजार सौंदर्य पर्सन मतलब जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो उपयोग होता है वो क्या होता है 
खतरनाक होता है बिल्कुल फेस बिगड़ जाता है काफी सारी चीजें हो जाती हैं ठीक है देन उसके बाद कॉस्मेटिक है साइड इफेक्ट उसने यही तो बोला है खतरनाक है खतरनाक है तो इसका मतलब क्या है उसके क्या है साइड इफेक्ट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा बिल्कुल रोहित परवीन साक्षी एंड पीयूष विजय बिल्कुल सही आंसर ओनली वन अब सेकेंड भी पड़ता अभी तक ओनली वन है कॉस्मेटिक आर इन एक्सपेंसिव जो जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं सस्तों के बारे में कोई बात नहीं की गई है बात की गई है सिर्फ खतरनाक प्रोडक्ट की कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग करना खतरनाक है इसका मतलब वो साइड इफेक्ट करते हैं उसने ये नहीं बोला वो सस्ते हैं चीप हैं या महंगे हैं कुछ भी है उसने एक्सपेंसिव के बारे में हमें कोई भी डिटेल नहीं दे रखी तो ओनली वन आर विकास दीपक पीयूष योगेश अनिता बिल्कुल राइट होगा हमारा ओनली वन चलिए नेक्स्ट अच्छा निकी फिर भी नहीं सुनती गर्ल्स कैसे भाई कैसे चलिए लाइट कम्स फ्रॉम द सन फीदर्स आर लाइट निकी समझाना सीखो ठीक है समझाओ उन्हें कि जो कॉस्मेटिक uh, प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज ना करें ठीक है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करें ठीक है देखिए लाइट कम्स फ्रॉम द सन सूर्य से प्रकाश आता है फीदर्स आर लाइट और पंख होते हैं वो हल्के होते हैं ठीक है लाइट वो वाला फीदर्स आर लाइट वो वाला नहीं है पंख हल्के होते हैं ठीक है वो वाला लाइट है ठीक है कंक्लूजन क्या कहता है फीदर्स कम फ्रॉम द सन क्या फीदर क्या आ, सूर्य से आता है ऐसा नहीं बोला उसने तो पहला गलत हो गया अच्छा फर्स्ट सेकेंड साक्षी मनीषा रूबी मानव अनीता किशन वन एंड सेकेंड उसने ये बोला है बच्चा मेरे फीदर साल लाइट मतलब पंख होते हैं वो हल्के होते हैं उसने ये नहीं बोला कि जो पंख है वो प्रकाश है प्रकाश लाइट लाइट इज रोशनी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है तो फर्स्ट बिल्कुल गलत आ गया कि जो फीदर्स है कम फ्रॉम द सन पंख सूर्य से आते हैं ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं दिया हुआ हमारे स्टेटमेंट में तो फर्स्ट बिल्कुल गलत हो गया फर्स्ट को सही मत करो फर्स्ट बिल्कुल सलोनी जैन एंड साक्षी नन फॉलो वेरी गुड तो क्या हो गया है फर्स्ट कंक्लूजन गलत ठीक है बात करते हैं सेकेंड सन इज लाइट सन प्रकाश है अरे सूर्य से प्रकाश आता है सूर्य प्रकाश कोई ना है सूर्य से प्रकाश आता है सन इज लाइट सन कोई लाइट कोई ना है सूर्य प्रकाश कोई ना है तो इसका मतलब क्या है सेकंड भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन हमारे क्या हो गए बिल्कुल संदीप मानव नूतन योगेश मानव माधुरी मनीष दोनों के दोनों क्या हो गए हैं मेरे बिल्कुल गलत हो गए हैं दोनों कंक्लूजन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेगुलरिटी इज अ कोर्स फॉर फेलियर इन एग्जाम अनियमितता मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हो नहीं होते जैसे अभी देवाशीष भाग जाते हैं कल को तुम भाग जाओगे जो तुम रेगुलर नहीं होते हो ठीक है परीक्षा में असफलता का कारण है यदि आप रेगुलर नहीं हो तो वो परीक्षा में असफलता का कारण है सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन मतलब जो लोग मतलब रेगुलर आते थे वो भी एग्जाम में फेल हो गए हैं ठीक है बताओ अब इसका आंसर कुछ लोग नियमित थे रेगुलर आते थे क्लास में जब भी वो क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं ठीक है तुम लोगों के साथ नहीं होगा ऐसा तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सारे के सारे पास होंगे वो भी अच्छे नंबर से ठीक है चलिए देन उसके बाद कंक्लूजन है ऑल फेल स्टूडेंट आर रेगुलर हाँ ऑल के बारे में नहीं बात करी उसने की जितने भी सारे फेल स्टूडेंट है वो रेगुलर थे उसने सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें बोल रखा है कुछ रेगुलर स्टूडेंट सम के बारे में बात हुई थी देखिए सम सेकंड स्टेटमेंट में हमारा सम है ठीक है और हमारा फर्स्ट कंक्लूजन में ऑल आ रहा है सम का मतलब होता है कुछ इसका मतलब कुछ स्टूडेंट है जो रेगुलर आते थे वो फेल हो गए उसने ऑल के बारे में डिस्कशन नहीं दिया कि सारे के सारे फेल वही छात्र है हमारे जो रेगुलर आते तो फर्स्ट क्या हो गया बिल्कुल गलत हो गया पीतम्बर मिश्रा टेंथ का फर्स्ट तो कतई भी फॉलो नहीं आएगा परमात्मा आके बोल देंगे जब भी मैं कह दूंगी जी आप तो गलत हो ठीक है ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर जितने भी सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं क्या उसने ऐसा कुछ बोला उसने ऐसा बोला कि जितने भी हमारे सफल छात्र हैं वो नियमित नहीं होते हैं ऐसा उसने कुछ नहीं बोला तो हमारा जो सेकेंड है वो भी क्या हो गया है गलत हो गया है 
फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो गया है तो क्या है ना इधर वन नौ टू बिल्कुल गलत ठीक है बिल्कुल अनुज कुमार सारे गलत महिपाल मानव संदीप जागृति साक्षी आर चतुर्वेदी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम सोसेट कैसे सोसेट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन एज इज ट्वाइस देखिए मोहन एज इज ट्वाइस दैट ऑफ राम ठीक है मोहन की आयु राम से दोगुनी है मोहन की आयु क्या है राम से दोगुनी है तो मान लीजिए ये मोहन है ओह नन फॉलो सॉरी मैम मैं लेट हो गया मिस्टर प्रजापति वेरी गुड आप बहुत ज्यादा लेट हो 9:34 हो रहे हैं आज तो मैं भी 10 मिनट लेट थी ठीक है देखिए मोहन एज इज ट्वाइस दैट ऑफ राम मोहन की आयु राम से दुगनी है ये मोहन है ठीक है मोहन और ये राम है ठीक है यदि मोहन की आयु राम से दुगनी है तो मैं कह दू कि राम एक साल का है राम एक का होगा तो मोहन कितने का होगा दो का होगा ठीक है पढ़िए मैथ में करा होगा ये सारी चीजें देन राम एज इज हाफ हाफ दैट ऑफ शाम जो राम की जो एज है वो क्या है शाम से आधी है राम की जो एज है राम एज इज हाफ दैट ऑफ शाम राम की जो एज है वो आधी है किससे शाम से आधी है इसका मतलब क्या है यदि राम वन का है तो शाम किसका होगा शाम होगा हमारा टू क्योंकि आधी है जो राम की एज है वो शाम से क्या है आधी है आधी होगी तो क्या होगा दो को डिवाइड कर दो दो से तो कितना आएगा वन आएगा तो रेशो क्या बनेगा टू रेशो वन रेशो टू बनेगा नहीं बनेगा कराए मैथ करी है मैथ करी है ना करिए चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की कंक्लूजन क्या कहता है शाम एंड मोहन आर ऑफ द सेम एज शाम और मोहन एक ही उम्र के हैं पहला बताओ हाँ जी अब आंसर आएंगे सबके क्योंकि बन चुका है हमारा सेकंड फॉलो अनुज फर्स्ट फॉलो क्यों नहीं है ये बताओ राम और शाम राम की एज ये है सॉरी मोहन की एज ये है शाम की एज ये है तो दोनों की एज सेम है या नहीं है शाम और मोहन की एज सेम है ना तो फर्स्ट क्या हो गया बिल्कुल सही योगेश रूबी अमित कुमार फर्स्ट क्या होगा वो बिल्कुल सही होगा मोहन और शाम दोनों राम से बड़े हैं बिल्कुल जो राम की एज है वो वन है और मोहन और शाम की जो एज है वो क्या है दो है तो इसका मतलब क्या हो गया दोनों क्या होंगे राम से बड़े होंगे क्योंकि मोहन और शाम की तो वैसे भी एज इक्वल है एज इक्वल है तो वैसे ही बड़े हो गए वो तो राम से तो क्या हो गया दोनों के दोनों जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या हो गया है बिल्कुल राइट हो गया थ्री तो रोंग है ही नहीं शैलेंद्र तीसरा कौन सा पॉइंट कहाँ से पढ़ लिया तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट हो गए माधुरी विजय बिल्कुल सही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए काफी टाइम हो गया शेयर नहीं करा तुम लोगों ने हाँ सुजीत राजदीप जिया विजय बिल्कुल सही चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्कुल मनीष आशीष शैलेन विकास श्यामलाल ओम प्रकाश सुरेश प्रीतम आर चतुर्वेदी बिल्कुल आराम जो रीजनिंग पढ़ाता है उसे मैथ आती आती है ठीक है मानव क्लास के एंड में पूछ लेना मुझे दो क्वेश्चन बताने एक तो सेकेंड और आपका वाला इलेवन ठीक है ठीक है चलिए देन देखिए स्टेटमेंट इन द गोल्फ क्लब ऑल द मेंबर्स आर नॉट एक्टिव प्लेयर्स ऑफ द गेम बट ऑल ऑफ देम आर रिच देखिए एक गोल्फ क्लब में सभी सदस्य क्या है आ, सारे के सारे खिलाड़ी नहीं है मतलब वो मेंबर है लेकिन वो गोल्फ खेलने नहीं जाते वो तमाशा देखने जाते कि कौन खेल रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ठीक है क्या करते हैं वो बस देखने जाते हैं कौन जीत रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया एक गोल्फ क्लब में सभी के सदस्य है वो क्या है एक खिलाड़ी नहीं है प्लेयर्स नहीं है ठीक है जो खेलते हो लेकिन वो मेंबर है ठीक है और जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है अमीर जाते हैं क्या है सारे के सारे अमीर है यदि सारे के सारे अमीर है और उसमें जितने भी गोल्फ क्लब में सदस्य हैं वो सारे के सारे एक्टिव प्लेयर नहीं है दो चीज सामने आई फर्स्ट शी इज अ गोल्फ शी इज अ गोल्फर वह एक गोल्फ खिलाड़ी है बेटा आइधर और और का कंसेप्ट जब लगता है जब एक इंसान के बारे में ये बात हो रही हो शी इज अ गोल्फर शी इज शी इज नॉट अ गोल्फर जब ये बात हो रही हो कि वो गोल्फर है और वो गोल्फर खिलाड़ी नहीं है 
ठीक है जब आइदर और का कंसेप्ट लगता है ये तो दोनों ही कंक्लूजन अलग हैं दोनों कंक्लूजन अलग है तो आइदर और भारती मीना आइदर और और का कंसेप्ट नहीं लगेगा इसमें देखिए वह एक गोल्फ खिलाड़ी है शी इज अ गोल्फर नहीं मैं मान सकती कि वो एक गोल्फ खिलाड़ी है या नहीं क्योंकि उसने बोल रखा है सारे के सारे सदस्य खिलाड़ी नहीं है तो वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती हम गारंटी नहीं ले सकते तो पहला क्या हो गया बिल्कुल गलत हो गया नेक्स्ट बोला शी इज रिच लेकिन उसने ये कंफर्म कर रखा है जो भी उस गोल्फ क्लब में लोग हैं वो क्या है सारे के सारे अमीर ज्यादा हैं यदि वो सारे के सारे अमीर ज्यादा हैं तो वो क्या है वो तो खुद अमीर होगी तो शी इज अ रिच इसकी कंफर्मेशन है मेरे पास कि वो सारे के सारे अमीर है तो इसका मतलब क्या हो गया सेकेंड कंक्लूजन क्या हो गया है बिल्कुल सही हो गया है ठीक है देखिए यदि आपके पास ऑप्शन होता ठीक है राइटिंग बहुत सड़ी है शी इज अ गोल्फर शी इज नॉट अ गोल्फर एंड शी इज अ रिच अब बताइए तीन कंक्लूजन है बताइए सिर्फ सेकंड बिल्कुल ओनली सेकंड सही होगा अब बताइए इसका आंसर क्या होगा ओनली टू राइट ओनली टू धुरंध अरब चतुर्वेदी आप लोग भी धुरंधर हो आप सारे के सारे आंसर देते हो आप लोग तो आप भी क्या हो गए धुरंधर हो गए वन मे और मे नॉट बट सेकेंड इज करेक्ट बिल्कुल साक्षी कुमारी कि हमारा फर्स्ट सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है ओनली टू फॉलोअर्स बताइए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है बताइए 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 वन और सेकंड आइदर एंड सेकंड कर बिल्कुल वेरी गुड साक्षी बिल्कुल वेरी गुड क्या है इसमें इसमें देखिए शी इज अ गोल्फर वो एक खिलाड़ी है शी इज नॉट अ गोल्फर वो एक गोल्फ खिलाड़ी नहीं है तो हमें यही तो पता है कि वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो आइदर और का कंसेप्ट लग गया शी इज रिच ये तो अलग ही है ये अपनी अलग दुनिया में शी रिच वो अपनी अलग दुनिया में बेधनी है तो उसकी कोई हमें गारंटी नहीं है वो उसकी तो हमें पूरी गारंटी है कि वो अमीर है तो इसका मतलब क्या हो गया आइदर वन और टू एंड थर्ड फॉलो ठीक है समझ गए बिल्कुल द ओनली वेलोसिट ये आएगा खींचते हुए ओनली वन नहीं आएगा क्या आएगा आइदर वन और टू ठीक है एंड थर्ड फॉलोस विक्रम तो मैंने उसे शीट नहीं भेजी क्वेश्चंस की ये तो नया क्वेश्चन था विक्रम ये तो नया क्वेश्चन था अभी भी जस्ट बोर्ड पे बनाया उसे आता है ठीक है और आपको भी आई जाएगा टाइम से और आप भी फिर मेरे को फटाफट से आंसर दोगे ठीक है माधुरी थर्ड तो फॉलो होगा होगा फर्स्ट और सेकेंड में क्या केस लगेगा इधर वन और सेकेंड का केस लगेगा या नहीं लगेगा बिल्कुल टिया ने भी आंसर दे दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट Either one or two and three follows. Very good, Madhuri and Sabbe Sachi. Today class me late ho. Sabbe Sachi, kaha gaye hoye the? Kaha ghum rahe the? Boy, maje le rahe the ghar ke? Barish ke? Ha? Chaliye. Special education educational facilities are being provided to tribals. Adivasiyon ko vishesh sexual suvidhae pradan ki ja rahi hai. Okay. जो आदिवासी लोग हैं उन्हें शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है ट्राइबल्स डू नॉट वांट टू बी एजुकेटेड आदिवासी शिक्षित नहीं होना चाहते यदि वो शिक्षित नहीं होना चाहते तो क्या आएगा इसका आंसर क्या ऐसा कुछ बोला उसने कि आदिवासी शिक्षित होना चाहते हैं नहीं होना चाहते उन्हें बस ये बोला है कि उन्हें फैसिलिटी दी जा रही है उन्हें क्या दी जा रही है एक फैसिलिटी दी जा रही है कि वो पढ़े लिखे ठीक है तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट गलत हमें नहीं पता वो पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं हमें अपने बारे में नहीं पता आज के टाइम पे ठीक है देन गवर्नमेंट वॉन्स डार ट्राइबल्स टू बी लिटरेट सरकार चाहती है कि आदिवासी क्या करें पढ़े लिखे तो वो जब भी तो सेक्सी सुविधाएं प्रदान करती नहीं तो क्यों प्रदान करती तो सेकंड क्या हो गया बिल्कुल राइज हो गया चुन चुन कुमार वेरी गुड चुन चुन कुमार बिल्कुल जो सेकेंड कंक्लूजन है वो हमारा क्या हो चुका है बिल्कुल राइट right हो चुका है फर्स्ट थ्री एंड टू किसने आंसर दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड फॉलो अमित सोनी संतोष माधुरी विश्वजीत जोगेश साक्षी द ओनली वेलोसिटी बिल्कुल सही आंसर आपका ओनली सेकंड ठीक है ऑल द बैग सोल्ड इन दैट शॉप आर हाई प्राइज उस दुकान में बिकने वाले सभी बैग की कीमत क्या होती है हाई होती है किस दुकान में कोई मान लीजिए एक्स वाई जेड है कोई दुकान ठीक है इसमें जो बैग बिकते हैं उनकी जो कीमत होती है वो क्या होती है हाई होती है ठीक है और सभी के सभी बैगों की ऑल बैग ठीक है देन सेकेंड में बोल रहा है सम ऑफ यूर बैग आर सोल्ड इन डेट शॉप और इसमें से कुछ ऐसे बैग हैं जो आप यूज करते हो और वो इसमें आपको मिलते हैं 
ठीक है आपके कुछ ऐसे बैग हैं जिन्हें आप यूज करते हो परचेज करते हो वो आपको एक्स वाई जेड में मिलते हैं क्लियर है इतनी बात क्लियर है कंक्लूजन पढ़ो सम ऑफ यूर बैग आर हाई प्राइस इसका मतलब देखिए यदि आपके बैग एक्स वाई जेड में मिलते हैं यदि आपके खरीदे हुए बैग एक्स वाई जेड में मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है आपके बैगों की जो कुछ बैग होंगे उनकी कीमत क्या होगी हाई होगी हाई होगी या नहीं होगी बिल्कुल हाई होगी तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही हो गया है सेकेंड द शॉप से सम ऑफ यूर हाई प्राइस बैग वह दुकान आपके कुछ कीमत वाले बैग को बेचती है देखो फर्स्ट और जो सेकेंड कंक्लूजन है उन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है कि जो आपके कुछ बैग हैं वो उस दुकान में बिकते हैं कैसे बिकते हैं क्योंकि आपके जो बैग है उसने बोला है सेकेंड स्टेटमेंट में आपका कुछ बैग उस दुकान में बिकता है यदि आपका कुछ बैग उस दुकान में बिकता है तो आपके उन बैगों की कीमत क्या होगी हाई होगी ठीक है फर्स्ट में यही बोल रखा है कंक्लूजन में तो फर्स्ट बिल्कुल सही वह दुकान आपके कुछ उच्च बैग वाली कीमत के बैग को बेचता है बिल्कुल जब भी तो वो बोल रहा है कि इस बैग के इस जो आपके कुछ बैग है वो इस एक्स वाई जेड में बिकते हैं तो इसका मतलब क्या है एक्स वाई जेड जो कंपनी है वो आपके कुछ बैग आपके अपनी दुकान में बेचता है तो दोनों क्या हो गए बिल्कुल सही हो गए हैं योगेश रवि रंजन अफजल सेकेंड भी राइट होगा अफजल फर्स्ट फॉलो नहीं होगा सेकेंड भी फॉलो होगा बिल्कुल माधुरी विजय संतोष वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट क्लास भी है हमारी जीएस की फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं देन उसके बाद सेकंड और इलेवन जो बच्चों को दो क्वेश्चन में डाउट था उसके बारे में बात कर लेंगे एक तो रोहित को डाउट था और एक और बच्चों को डाउट था ठीक है चलिए एवरी बॉटल विद द रेड लेबल कंटेन फ्रूट जूस फ्रूट जूस इज सेफ टू ड्रिंक फ्रूट जूस इज सेफ टू ड्रिंक इसका मतलब क्या है जो भी लाल कलर की लेबल वाली बोतलें होती हैं उनमें क्या होता है फलों का रस होता है जितनी भी ठीक है लाल लेबर वाली प्रत्येक बोतल में प्रत्येक और एवरी बोतल आ गया ठीक है और इसका मतलब क्या है रेड लेबर वाली में और क्या है फ्रूट का जूस है क्या है फ्रूट का जूस है फलों का जूस है ठीक है देन उसने बोला फ्रूट जूस इज सेफ टू ड्रिंक फ्रूट जूस इज सेफ टू ड्रिंक और जो फ्रूट जूस है उसे पीने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती सेफ है फर्स्ट कंक्लूजन इट इज सेफ ड्रिंक द कंटेन्स ऑफ बोतल विद रेड लेबल बिल्कुल उसने यही तो कहा है कि यह लाल लेबल वाली बोतलों की सामग्री को सुरक्षित रखता है मतलब जितने भी आपकी रेड कलर की लेबल वाली बोतल हैं उनमें यदि फ्रूट जूस है और वो फ्रूट जूस क्या है सेफ है सुरक्षित है पीने के लिए तो इसका मतलब क्या है लाल लेबल वाली इट इज द सेफ ड्रिंक द कंटेंट ऑफ बोतल विद रेड लेबल और जो भी रेड लेबल में जो भी सामान होगा वो आप पी सकते हो बिल्कुल ठीक है तो फर्स्ट फॉलो इट इज नॉट सेफ टू ड्रिंक फ्रॉम बोतल विद ग्रीन लेबल के बारे में कोई बात नहीं कही ग्रीन लेबल बिल्कुल साक्षी सेकेंड हम नहीं कह सकते क्योंकि ग्रीन लेबल के बारे में कोई भी बात नहीं है ओनली फर्स्ट लेबल के बारे में बात है मिस्टर प्रजापति तो ओनली फर्स्ट रेड लेबल के बारे में बात हो रही है तो ओनली फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर आएगा मैन इनपुट मशीन करा दीजिए बिल्कुल इनपुट मशीन आर आर बी में नहीं आता लेकिन आप बोल रहे हो तो हम करा देंगे ठीक है तो ओनली वन बिल्कुल लकी प्रीतम्बर अजय विकास संतोष सत्यजीत कुलदीप ओनली वन ओनली फर्स्ट बिल्कुल अफजल बिल्कुल सही होगा चलिए अब लगाते हैं इलेवंथ क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार और सेकंड क्वेश्चन ठीक है इलेवंथ क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन था इसमें किसने पूछा था ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि मोहन एज इज ट्वेल्स देन ऑफ राम मतलब मोहन की जो एज है वो राम से दुगनी है राम से दुगनी है तो राम की एक होगी और मोहन की दो होगी उसने बोला कि जो राम की एज है वो आधी है किससे शाम से राम की एज वन होगी तो शाम की एज कितनी होगी दो होगी आधी होगी तो रेशो बन गया वन रेशो टू इसका मतलब क्या है राम मोहन और शाम की जो दोनों की एज है वो इक्वल है रेशो तो करा होगा मैथ में तो मोहन और शाम की जब रेशो इक्वल है और दोनों एक ही उम्र के हैं तो इसका मतलब शाम पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही मोहन और शाम दो है मतलब उनकी उम्र दो है और राम की वन है तो वो क्या हुए राम से बड़े हुए ठीक है तो दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे थे चलिए सेकंड क्वेश्चन दिखा दीजिए देखिए विटामिन बी यदि देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये मान लीजिए एक बी कॉम्प्लेक्स है ठीक है ये क्या है ये हमारी जो सेहत है मतलब जो स्वास्थ्य है ठीक है जो भी हमारी हेल्थ है उसके लिए क्या है अच्छा है ठीक है 
और इसमें बोला है कि जो फ्रूट होते हैं ना ये कंटेन करता है फ्रूट्स में विटामिन बी होता है ठीक है हमें फल उगाने चाहिए फल उगाने के बारे में कोई डिस्कस नहीं है तो पहला गलत बाद में बचा है कि फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ यदि वो ये कह रहा है कि बी कॉम्प्लेक्स है वो हेल्थ के लिए अच्छा है और फ्रूट्स में यदि बी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ सेकेंड हमारा बिल्कुल सही हो गया सेकेंड क्या हो गया बिल्कुल सही ऐसा करते हैं अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन थे सिक्सटीन सेवनटीन एक 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 बार एक एक सेकेंड का गैप करके उन्हें प्ले कर दो हाँ ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए इसे करना नेक्स्ट स्क्रीन ले लेना बाद में क्वेश्चन इधर करो थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्वेश्चन को करो थोड़ा सा ठीक है ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन ये है सिक्सटीन क्वेश्चन सेवनटीन क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते रहना ठीक है नेक्स्ट एटीन क्वेश्चन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आपको टाइम मिल रहा है स्क्रीनशॉट लेने का पोज करो पोज करने के बाद स्क्रीन लो ठीक है नेक्स्ट ये क्वेश्चन का स्क्रीन लो फटाफट लो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन दिए हैं सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी नेक्स्ट छह ट्वेंटी वन होगा छह होंगे ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट इसका नेक्स्ट और एक ये स्क्रीनशॉट शॉट ट्वेंटी वन का क्लियर है तो इसका मतलब क्या हो गया छह क्वेश्चन दिए मैंने छह क्वेश्चन के आंसर मेरे को कहाँ चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए क्योंकि आपको पता है कि मैं हर एक कमेंट आपका देखती हूँ और रिप्लाई भी होता है उन कमेंट्स पे ठीक है तो मुझे सारे के सारे जितने भी आपका ये जो छह क्वेश्चन है उनके आंसर चाहिए ठीक है चलिए अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो हमारी जीए की होगी तो आप उसे ज्वाइन कर लेना इतने हम मिलेंगे अब आपसे कल और आपके कमेंट्स में ठीक है तो so, फटाफट से आंसर देना मेरे को ठीक है विक्रम पंडित जी मानव माधुरी सबको बाय बाय ठीक है चलिए सब्सक्राइब टू अडा टू फोर सेवन एंड प्रेस दी बेल आइकन टू नेवर